सावे दिर्वेद रावागर ध्यान तोड़ुम निन स्तुदियाल तले वोडु मेरिकिम नर्मेलाजितम नल ध्यान बे ढामादल कायरे ध्यान बे दावे दिर्वेदतल रावगल करदावे दिर्वेदतल रावगल ध्यान तोड़ूं निन स्तुदियाल तले वो Nurmelajitam nalgan Triyaga divatinde velidrinavatine Mahatundad Havinatirimeni Prathneum Secretary of Hindi Behuan de Biachen, one near Vaidi Estrade, Matachum de la Kari, will summon the Kuanata one near Nikin the very way. Perimilatirimia at a Pali Arnangilim, Perimilatirimani Bardia, Parta, Argamaranya Voda, Cochinu Vesha Bard of Bardi Ariatulu. Apade, palapurin yang paraya ronda, ice cream ini palap flavour ronda, chocolate flavour, strawberry flavour, vanilla flavour, atau bila kristia jiwa itu palap flavour ronda, itu orthros flavour ronda, protestant flavour ronda, katolik flavour ronda, charismatic flavour ronda, enggan orang orang ribuan ada pentecost flavour ronda, orthodox ini paraya ini, nama kita flavour ada airi kanam, ada airi kanam. Jadi pamba kata banyak perarthan yang pasti untuk kami kita tidak semua ini nak turun deh. Perihal itu ramai ni, perisod itu tak kena ada lah. Cholli perarthi cendh tiannya cedu mana. Adanya ada dua beri aja cholli ada. Hamuk mana itu? Orang sanggir tu nen itu mana? Yang kedua ni ayah pramana tu sendosis je. Ni ayah pramana tu rapa gel tiannya kena men. Apa nama kita tiannya mak ayah kita akan mari tanding kita tu. Ah, bithat itu mana? Aduh, ada dua beri pergi pika. Kata awe itu berada tu. Rapa gel tiada tuodum, studi al telu bodi mirikum, normal aja tam nalgana me, kelka me le serik. Orang mai kene perasan orang le. Kata awe teru weda til, rapa gel tiada tuodum, studi al telu bodi mirikum, normal aja tam nalgana me. Kartave Dirvedatil Rabagal Dhyana Todum Nen Studiyal Thali Vodum Irikyum Nurmela Chittam Nal Kartave Dirvedatil Rabagal dhyana todum nin Studiyal thali vodu mirikyum Nurmela jittam In the dhyana, sindhakim dhyana Thinu vayaka taranyatik inar vakiyatya kuru jamukha maattu paraya Pinna chalakarin lho orpichita dhile karayam Apostol perwatakan pada nala madhya ayam irwatan dalam waktu kerjaan ini tiada perasaan anda datang dah. Apostol perwatakan pada nala madhya ayam irwatan dalam waktu. 
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നും ന അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു അതല്ലേ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നും ന അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു പരിസ്ന പൗലു ശ്രീകാ തന്നെ മിഷണറി യാത്രകൾ താൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രചരിപ്പിച്ച സുവിശേഷ സഭയുടെ ഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും താൻ ചുറ്റി സന്ദർശിച്ച് അവരെ ഉറപ്പിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അഭിലാഷങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂരണമല്ലെന്നും ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നൊക്കെ ഓർപ്പിച്ചു മൂന്ന് വാക്കുകൾ പഠിക്കണം ഒന്ന് അർത്ഥന അർത്ഥന അപേക്ഷ രണ്ട് സ്വാർത്ഥന സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സ്വാർത്ഥത മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമാണ് പ്രാർത്ഥന പ്ര എന്നി വെക്കും പ്രസംഗമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ പ്രകരണ പ്രക പ്രകരണയുള്ള സംഘമാണ് അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന പ്രവചനം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രവചനം പ്രസംഗം പ്രബോധനം ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥന സ്വാർത്ഥന ഇന്നിവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം കബറിലൊക്കെ വന്ന് കട്ടിലിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല പലരും നടത്തുന്നത് മിക്കവാറും നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആവശ്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നോക്കുക വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടുവയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവം അവയെ നയിക്കുന്നു വയലിലെ താമരയെ നോക്കുക ചലവൻ പോലും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടൊന്നും അണിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അതും ഇതും പറയുന്നതിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഇതൊന്നും പറയേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക അത്രയേ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പോലും മനുഷ്യൻ എന്ന വഴിയിൽ കുരിശി കിടന്നുകൊണ്ട് പിതാവിനോട് പിതാവ് ഈ പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കണമോ പക്ഷെ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ പാനപാത്രം മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ല കഷ്ടതയാകുന്ന പാനപാത്രം മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ല കുരിശ് മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ല അത് സഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യമായ താല്പര്യം ലൗകികമായ ഭൗതികമായ ജഡീകമായ കാര്യങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ പൂരണത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ദിവസം നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് തിരുവനി ഓർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സഭയിലെ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല കാരണം ഏത് വിഷയം വെച്ചാലും ഒരു കാര്യമേ തമ്പരാൻ തരത്തുള്ളൂ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് പൗലോശ്രീ ആ മുട്ടിപ്പായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൻ്റെ ജഡത്തിലെ മുള്ളു മാ ശൂലം മാറുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അതുകൊണ്ട് കൃ അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് കൃപയാണ് മുള്ളു വഹിക്കാനും കുരിശു വഹിക്കാനും സഹിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കൃപയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ സ്ലീബ നമസ്കാരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കൃപ ചോദിച്ചുകൊള്ളുക കൃപ ചെയ്യണമേ കൃപ ചെയ്യണം ഇത് മുഴുവൻ പാടിയൽ അഞ്ചു മണിക്ക് തീരത്തുള്ളത് ബ്രഹ്മവാറിൽ വന്ന് നമുക്കൊരു ദിവസം ഇരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം മണിയടിക്ക് നിർത്താൻ പറയും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പോന്ന വഴിക്ക് പാടിക്കുക ബാക്കി കൃപ ചെയ്യണമേ വീണ്ടും അല്പം കഴിഞ്ഞ് ചൊല്ലും അലിവോടു കൃപ ചെയ്യുക നാഥ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വളരെ ദീർഘമായിട്ട് നീട്ടി ചൊല്ലും ഉണ്ടാകുൾ കൃപ പാപികളാം ഞങ്ങളിലും 
അപ്പം ഈ കൃപയാണ് ഈ കൃപയാണ് വേണ്ടത് ഈ കൃപ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് സമാധാനം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് പണം കൂടിയാൽ സമാധാനം കൂടത്തില്ല പണം കൂടിയാൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ് കൂടിയാൽ രുചി കുറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പണം കൂടിയാൽ സമാധാനം കുറയും ഇംഗ്ലീഷ് പറയും മോർ മണി മീൻസ് ലെസ് ഹാർമണി മണി കൂടുമ്പോൾ ഹാർമണി കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് എന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ സുനോദോസ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർമണി ഉള്ളതും മണിയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമായല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഏലിയാവിൻ്റെ കാക്കി അവിടെ പറന്നു വരും അതിന് വിസ ഒന്നും വേണ്ട അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നടക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് പൗലോസിനൊരു മുള്ളു കൊടുത്തു മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ല മാതാവിന് ഹൃദയത്തിനൊരു വാള് കൊടുത്തു അത് മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല നിറച്ച് മുള്ളു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിരീടം വെച്ചു കൊടുത്തു ആകയാൽ ക്രിസ്തുവാവിൻ്റെ തലയോളം വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുള്ളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയല്ല മുള്ളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ഒരു റോസാ ചെടി വളരും തോറും മുള്ളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും അതിൻ്റെ കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആകയാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മുള്ളുകളും കുരിശുകളും തരുന്നത് അത് സഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തി കൃപയിൽ കൂടിയാണ് കിട്ടുന്നത് ആകയാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് ആളുകൾ കഷ്ടത മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയും കഷ്ടത കൂടാതെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് അന്ത്യക്രിസ്തു എന്നാണ് എന്താ ക്രൈസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ദ ക്രോസ് ആൻഡ് സഫറിങ് ഈസ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർന്ന എതിർ ക്രിസ്തു എന്നാണ് so christ without the cross and the suffering is anti christ jesus christ is always with his christ and the suffering und arengilum kashtada koodatha oru kristuvine padipichal adu yesu kristuvine kurichalla nasrana yesu alla adu anti kristuvine aanu kaaranam oru pravishame patrosine kartav satan ennu vilichollu kartavinte peeda anubhavathe kuriche saakshikkeyum അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പലതും സഹിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്രോസ്ലാ വേറിട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസിച്ചു പ്രായമുള്ളത് കൊണ്ട് ശാസിക്കാനുള്ളൊരു അധികാരം എടുത്തു സ്വയം എടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിനക്കൊരിക്കലും ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരരുതേ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നോ സഫറിങ് പ്ലീസ് ഒരിക്കലും കഷ്ടമാണ് ഉടനെ പൊന്നുമോനെ നല്ല വിളിച്ചത് സാത്താനെ നീ എന്നെ വിട്ടുപോകും അപ്പം കഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട എന്നും ഇത് പൂർണ്ണമായും മാറണമെന്നും മാറ്റിത്തരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയാണ് ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്നാൽ ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാനുഷികമാണ് എന്നാൽ ദൈവിക മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയാണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇതൊന്ന് മാറ്റിത്തരുമോ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ പാട്ടുകളെല്ലാം പണ്ട് പാടത്തില്ലായിരുന്നു കൊച്ചുഞ്ഞ ഉപദേശം പ്രൊട്ടസ്റ്റിനാർ എഴുതിയതാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ദൈവികമായ പാട്ടുകളുണ്ട് അത് നാം സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം മാത്യു സുദേം ബാബാ തിരുമേനി അച്ഛനായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ എവിടെ പ്രാർത്ഥ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോയാലും അവിടെ കൂടെ കൂടെ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ പോലെ പാടുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ യാചന ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഭക്തന്മാരെ ഭക്തിയോടെ പാടിയതാണ് അത് പാടുമ്പോൾ ഭക്തി കിട്ടുമായിരുന്നു അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആശ്വാസ ഗീതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മരണ വീടുകളെല്ലാം ആശ്വാസ ഗീതങ്ങൾ പാടും എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെയുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും ഭക്തിഗാനങ്ങളല്ല ശക്തിഗാനങ്ങളും ഉണർവ് ഗാനങ്ങളുമാണ് 
അതൊന്നും പാടാൻ പാടില്ല അത്തരം പാട്ടുകളാണ് പുതിയ പ്രോട്ടസ്റ്റുകാർ കരിസ്മാറ്റിക് അത് പാടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഉണർവ് വരുന്നത് അത് ഡിവോഷനലല്ല ഇമോഷനലാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തുകൊള്ളണം അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി എച്ചിനോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഹാർമോണിയമോ ഓർഗനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പഴയ പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും താളമേളങ്ങൾ കൊഴിപ്പിച്ചാണ് അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല അനുതാപൂരിതമല്ലാത്ത ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല യേശു ക്രിസ്തു എത്ര പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടെന്നും മൂന്നെന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യം യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച ആളാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് എബ്രാ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാം നിങ്ങൾ പെന്തിക്കോസുകാരെ കണ്ടു ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം അവിടെ പോകരുത് അവർ വളരെ സ്പീഡിൽ വേദവസ്തു എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആഴ്ച പതിപ്പാണ് എടുക്കാൻ അറിയാവുന്നത് വേദവസ്തു എടുക്കാൻ പഠിക്കണം എബ്രാ റാഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് നിങ്ങൾ ഇല്ലേ പൊറുകൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹീക ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹീക ജീവിത ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഓഫേഡ് എ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലിക്കേഷൻസ് വിത്ത് ലൗഡ് ക്രൈസ് ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹീക ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു കരഞ്ഞത് തൻ്റെ സ്വകാര്യമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു ഭൗതികമോ ജഡികമോ ലൗകമോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു തനിക്കതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ഈ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ജഡിക മരണം പോലും അല്ല യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിക്കടന്ന് മരിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ മരണവും അല്ല ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹീക ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഏത് മരണമാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാന്ന് ആത്മീയമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാകുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടി അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരവിൽ ഭയവും ഭക്തിയുമുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളി ഭയത്തോടും വിറയിലോടും നാം സൂക്ഷിക്കണം ഈ സഭ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിത്താറും ഓർഗനും മറ്റേതും മറിച്ചതും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാനുള്ള ആഴ്ച അത് പറ്റത്തില്ല മുടിയനായ പുത്രൻ വീട്ടിൽ വന്നത് അനുതാപത്തോടു കൂടിയാണ് പാവനിയായ സ്ത്രീ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ണുനീരൊഴിച്ചു അതുപോലെ വലതുവശത്തെ കള്ളൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അനുതാപൂരിതമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ എടുത്താൽ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാധന മനോഹരമായിരിക്കണം അനുതാപൂരിതമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെക്കാൾ പ്രസ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദിമസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു മാതാവിനെ കൂടാതെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോൽമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ആദിമസഭയിൽ മാതാവിനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മഗ്നലിനെ മറിയമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയാണോ വലുത് അപ്പസ്തോൽമാരാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്നുള്ള വാർത്ത എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് നീ പോയി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പ്രാധാന്യം കാണുന്നു അനുതാപത്തിൽ പൂരിതം പൂർണ്ണമായിരുന്നു ആ വിധത്തിലാണ് കാരണം അനുതാപികളെ പാപികളെ തേടി വന്നെങ്കിൽ ആ പാപികളെ തേടി വന്ന ആ അത് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ച ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോഴും പറയുന്നു ഈ പാപിനിയെ പോലെ വലതു വശത്തെ കള്ളനെ പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ വിശുവാഹ കുദാശിനും പറയുന്നു ആ വലതു വശത്തെ കള്ളനെ പോലെ ആ പാപിനിയെ പോലെ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളെ അവരുടെ അനുതാപ ജീവിതം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം സോ ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു പാപം മോഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് പറ്റി ഷീ ബിക്കെയിം ദി അപ്പോസൽ ടു ദി അപ്പോസൽസ് അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പസ
പ്രാർത്ഥനയോട് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സ്ത്രീക്കും വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കും കന്യകമറിയാമിനേക്കാൾ ഒരു സ്ഥാനം ആർക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെ ഓട്ടവകാശമോ പുതിയോ തിരുപ്പൊന്നും അല്ല വലിയ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ സൗകര്യം പോലെ നടന്നോട്ടെ ഉണ്ട് അനുതാപത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി പാപത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ പുറയെ നടക്കിയാണ് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ആദത്തെ ഹൗവായേയും പറ്റിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ കാണാൻ കൊള്ളാം തിന്നാൻ കൊള്ളാം തിന്നാ ദൈവത്തെ പോലെ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും പാഷൻ പൊസിഷൻ പൊസഷൻ ഈ മൂന്ന് കെണികളായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ആദത്തെ ഹൗവായെ വീഴ്ത്തിയ ഈ കെണി കൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും വീഴ്ത്താൻ ചെന്നു നീ ഈ കല്ലൊന്ന് തൊട്ട് അപ്പമാക്കിക്കൂടെ മുഴുന്ന് ചാടിക്കൂടെ ഇതെല്ലാം എൻ്റേതാണ് നിനക്ക് തരാം പാഷൻ പൊസിഷൻ പൊസഷൻ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം നമ്മളെയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവൻ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താ പഠിപ്പിച്ചു പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് പിന്നെയോ തിന്മ ഉടനെ ഞങ്ങളെ രക്ഷ ലീഡ് എസ് നോട്ട് ഇൻഡ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ബട്ട് ഡെലിവർ എസ് ഫ്രം ദി ഈവിൾ വൺ ഈ കെണികളെല്ലാം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ചിന്തകളും പല പല കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് നാം പള്ളിയിൽ വന്നോ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കത്തില്ല സ്വാർത്ഥിക്കാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ധ്യാനിക്കാനൊക്കത്തില്ല വളരെ നാളുകൾ മുമ്പേ മുളന്തുരുത്ത് എന്നൊരു ഒരു സഹോദരൻ പരുമല കവറിങ്കിൽ ധ്യാനത്തോട് വന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ പരുമല തിരുമേനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടും ഈ കവറിങ്കൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ധ്യാന വിഷയം മാറി ചെരുപ്പ് വല്ലവരും കൊണ്ടുപോന്നായി വളരെ പാടുപെട്ടു വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അത് തന്നെയുണ്ട് അല്പം വില കൂടെ ചെരുപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കത്തില്ല മറ്റാൾ പറഞ്ഞു ദൈവം എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തന്നു ഒരു ചെരുപ്പ് തെക്ക് വശത്തും ഒരു ചെരുപ്പ് വടക്ക് വശത്തും ഇട്ടാൽ മതി വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാറിൽ ഇട്ടിട്ടേ ഇറങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ധ്യാന വിഷയം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ അല്ല പാസ്റ്ററുടെ അങ്ങനെ തന്നെ പാസ്റ്റർ വഴി വണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കയ്യിൽ മുട്ടയും ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിളുമാണ് തെള്ളുള്ളപ്പം പിടിക്കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തെള്ളു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ സീറ്റില് പിടിക്കണം ഏതാ കളയേണ്ടത് മുട്ട കളയാനുക്കൂ ബൈബിൾ കള ബൈബിൾ കളഞ്ഞാൽ മുട്ട കിട്ടത്തില്ല അവസാന സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന കർത്താവ് ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വേദപുസ്തകം ഭദ്രമായി മുട്ടിനിടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഇത് മുട്ടിനിടയിലും കക്ഷത്തിലൊന്നും വെക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് വളരെ ആദരവോടെ കാണാം ഇത് ജീവൻ്റെ മാർഗമാണ് ജീവിത മാർഗമല്ല വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ വിഷമിക്കേണ്ട ഇത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് വൈദികർ അത് ഇത് ജീവൻ്റെ മാർഗമാണ് നമുക്ക് ജീവിത മാർഗമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ജീവിത മാർഗമാണ് ജീവൻ്റെ മാർഗമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ജീവൻ്റെ മാർഗമാണ് ജീവിത മാർഗമല്ല ഇത് കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നെങ്കിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആകയാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കരയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിഷയങ്ങളല്ല വിഷയങ്ങൾ വിഷത്തേക്കാൾ വിഷമാണ് എന്താ വിഷയങ്ങൾ വിഷത്തേക്കാൾ വിഷം കുടിച്ചെങ്കിലേ മരിക്കത്തുള്ളൂ വിഷയം നോക്കിയാൽ മരിക്കും എന്താ വിഷക്കുപ്പിയെ നോക്കിയാൽ ആരും മരിക്കത്തില്ല വിഷക്കുപ്പി കുടിച്ചെങ്കിലേ മരിക്കും എന്നാൽ വിഷയത്തെ നോക്കിയാൽ മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നോക്കുക എന്താ നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് നോക്കുക പക്ഷെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ നോക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിക്കടയിൽ എവിടെ അല്ലെ പിന്നെ പഴക്കടയിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല മാങ്ങ കണ്ട് നോക്കിയാൽ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ എന്താ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കും തൊട്ട് നോക്കിയാൽ പിന്നെ പെട്ടു നോ പെട്ടും അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ തൊട്ട് പോകും തൊട്ടാൽ പെട്ടു പോകും പെട്ടാൽ പട്ടു പോകും എന്നാ എന്താ നോക്കിയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്രയം പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒളിവായി നോക്കിടാതെ കണ്ണുകളെ നീക്കണമേ വഞ്ചന കേൾക്കാതടിയൻ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷവുമായിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ നോട്ടം അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താ അപ്പം ഭാര്യ പറഞ്ഞു അച്ഛായ ഈ സാരി മേടിക്കാമെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് പറഞ്ഞു മോളെ ഇപ്പം മേടിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ലാഭം എന്താ
വീട്ടിൽ ചെന്ന് കലഹം മിച്ചം ഒന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യമില്ല നോക്കരുത് ഒളിവായി നോക്കി ദാതൻ്റെ കണ്ണുകളെ നീ കാക്കണമേ വഞ്ചന കേൾക്കാ തടിയൻ്റെ കാതുകളെയും കാക്കണമേ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ തൊട്ടുപോകും തൊട്ടാൽ പെട്ടുപോകും പെട്ടാൽ പട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല നോക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും എൻ്റെ സഹായം ഇവിടെ നിന്ന് വരും എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും പരുമല വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സഹായം എവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് എന്താ പ്രേരിപ്പിക്ക ഞാനൊക്കെ സാധാരണ വന്നാൽ നാല് വരി ഇവിടെ ദൈവത്തിൽ അതുപോലെ പരുമല വന്നാൽ പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കവരങ്കൽ പോകാവൂ ദൈവം കഴിഞ്ഞേ ദേവനുള്ളൂ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ദേവരേ ഉള്ളൂ ദൈവമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് എപ്പോൾ പുണ്യസ്ഥലം വന്നാലും ദേവാലയത്തിനകത്ത് കയറി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതിന് ശേഷമേ ദൈവത്തെ ധരിച്ച പിതാക്കന്മാർ അടിയെടുക്കൽ പോകാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും ഭൗതിക ജഡീകവാദികളായി നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥനയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം ഇവിടെ ഞാനൊക്കെ വന്ന് ചൊല്ലുന്നത് കർത്താവേനിൻ സുവിശേഷത്തെ പരമിടുങ്ങിയ പാതകളിൽ സിദ്ധന്മാരുടെ കാൽപ്പാടിൽ തെറ്റാതന്നെ നയിക്കണം പരിമലത്തിന് മേനി എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ ഈ വഴി വളരെ ഇടുക്കം ആ ഇടുങ്ങിയ ഞെരുക്കമുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കൂടെ പോയതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് പ്രേരണയും പ്രചോദനമായി അങ്ങനെ പോകുവാനുള്ള അതാണ് ഏത് പരിശുദ്ധൻ്റെയാണ് ശുദ്ധിമതി ആണെങ്കിലും അതാണ് അതൊരേപ്പോലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകാൻ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് തണ്ടിവിടെ അമ്മച്ചി ഇരിക്കുന്നു ചട്ടയും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു അമ്മച്ചിയുണ്ട് വളരെ ആവശ്യം വരാൻ പച്ച ചട്ടയില്ല ചുമന്ന ചട്ടയില്ല നീല ചട്ടയില്ല അതെ പുള്ളിയുമില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന വാക്കിയെല്ലാം വലിയ വലിയ പുള്ളി കൊച്ചു പുള്ളി വലിയ കള്ളി കൊച്ചു കള്ളികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചട്ടയും ഉണ്ട് വളർക്ക് എണ്ണം വളരെ കുറച്ച് അച്ഛന്മാരും കുറച്ച് മതി വെള്ളയല്ലേ എണ്ണം വളരെ ഓരച്ഛനും രണ്ട് കുപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിലും വൈകിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഫാൻ രാവിലെ ആരും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ വസ്ത്രത്തിന് എണ്ണം കൂടും തോറും ജീവിതത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടും എന്താ എന്താ ഏതെടുക്കണം ഏതൊടുക്കണം മൂന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പെട്ടിയിലിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ചവിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കൺഫ്യൂഷനുമില്ല ഒന്ന് ഏരിപ്പുള്ളിഞ്ഞ് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് സൗകര്യം കൂടും തോറും കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലൈഫ് വിൽ ബിക്കം അട്ടർ കൺഫ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രാവിലെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനുമില്ല പലതുണ്ടെങ്കിലാണ് ഏത് വേണമെന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടും തോറും ജീവിതത്തിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ കുറയുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് ദരിദ്രരായവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഏതാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ച് പരമ ദരിദ്രവാസികളുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ് വീട്ടുകാർക്ക് ജോലി ഉള്ളതുള്ളൂ ഗോവായിലും മംഗലാപുരത്ത് ഇരുന്നൂറ് ബാക്കി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഭവനങ്ങളും കൃഷിക്കാരാണ് അടയ്ക്കായും തേങ്ങായുമായി കഴിയുന്നു അവരെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ദൈവം നമ്പരും കരുതുക പഠിപ്പിച്ച് 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 പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പക്ഷേ ഏലിയാവ് കാക്ക ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറന്ന് പറന്ന് വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് യാതൊരു പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ദൈവം ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കണ്ടീഷനില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ചൊറി വന്നതും പനി വന്നതും ക്യാൻസർ വന്നതും മരിച്ചതും എല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിഷയം വിശ്വാസവും കഷ്ടതയുമായിട്ട് എടുത്ത എൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആകയാൽ രാമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞതോട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളല്ല നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭണ്ഡാരപ്പുരയൊക്കെ പൊളിച്ചു പണിയാൻ നിശ്ചു അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവികമായ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകണം ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലല്ല സമ്പന്നരാകേണ്ട ദൈവിക വിഷയങ്ങളിൽ സ്നേഹം സമാധാനം സന്തോഷം ദീർഘക്ഷമ
സ്വർണനാവ് ആൻ ഐ വാനിയോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പുതിയ കളപ്പുരകൾ പൊളിച്ചു പണിയണ്ട കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ എത്ര നിറച്ചാലും തീരാത്ത കളപ്പുരകൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പൊട്ടിയ വയറുകളാണ് എന്താ അന്നം നിറയ്ക്കാനുള്ള വയറല്ലേ പാവപ്പെട്ടൻ വിശക്കുന്നവൻ്റെ വയറാണ് ഭണ്ഡാരപ്പുര അത് നിറച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് സ്വർണ്ണത യുവാനിയോസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതിയ കളപ്പുരകൾ ആരും പണിയേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം തമ്പര തന്നെ കളപ്പുരകൾ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു ഈ പാവപ്പെട്ടവന് ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തതാകുന്നു അല്ലാതെ വാരി കൂട്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കൻ അവോയ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്താ ഇതുപോലെ വിശക്കുന്നവനും ദാഹിക്കുന്നവനൊക്കെ കൊടുത്താൽ അത് കുറച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല ചെവിയുള്ള ആൾക്കാർക്കട്ടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കൻ അവോയ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓർ സ്പീഡ് ക്യൂർ ഇൻകൻ ടാക്സിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ എ ടി ജി അത് ചാരിറ്റി കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻകൻ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ആശുപത്രി കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും പരസ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് സഭയിൽ പോലും ചില ആളുകളുടെ തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട് ചാരിറ്റി കൊടുത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് എനി ചാരിറ്റി വിത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ചാരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിസിറ്റി നിന്റെ വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയരുത് വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയരുത് എൻ്റെ ഭദ്രാസനം വളരെ പാവപ്പെട്ടതാണ് ഭദ്രാസന ഒരാൾ ആ മൂലക്കിരിപ്പുണ്ട് ലിജു ആദ്യത്തെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പള്ളികളിലും ചാരിറ്റി തുടങ്ങുക ഇവിടെ ഒന്നും വാങ്ങി പരിചയമില്ല ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പള്ളിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക ചാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചാരിറ്റി തുടങ്ങുവാനാണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ചാരിറ്റി അത് ദൈവം തട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ചാരിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ചക്കക്കൊരു കിട്ടിയാൽ കൊണ്ടുപോയി ചുട്ട് തിന്ന ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ കുടിച്ചിടുക കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്ലാവായി എനിക്കും ചെന്ന് ചക്കയൊക്കെ പറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇക്കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ബ്രഹ്മാവിനായിട്ട് ഇന്ന് കൊണ്ടെത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ മേടിച്ചോളാം മേടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലേക്കും വില കുറഞ്ഞ സാധനം പണമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മെത്രാ പോലത്തെ ആയപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കുവോ ഒക്കുവോ ഒക്കത്തില്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തും എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുതാപപൂരിതമായ ജീവിതം നയിക്കണം ധ്യാന ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പാതയിലെ പത്ത് അംശങ്ങളിൽ ഒരംശമാണ് എന്താ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പാതയിലെ പത്ത് അംശങ്ങളിൽ പത്തത്തിൻ്റെ ഒരംശം ദശാംശമാണ് പത്ത് അംശങ്ങളിൽ ഒരംശമാണ് ആ പത്ത് അംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഒരു കറിക്ക് പല കൂട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു തേങ്ങാ സംബന്ധി അരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വേണം തേങ്ങ ഉപ്പ് മുളക് ഉള്ളി പുളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില വെള്ളം തുപ്പൽ തുപ്പാൻ വെക്കൂ ഇതെന്താ പറയുന്ന ചോദിച്ചു ഞാനൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോയി ഒരു നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്തോട് മൂന്നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറയൂ ഈ അച്ഛനില്ലയോ തേങ്ങാ സംബന്ധിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈവജനം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും മറന്നു അവർ ഓർക്കുന്നു ഏതാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം തേങ്ങാ സംബന്ധി പറയാം അതെങ്കിലും മറക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് മറക്കത്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ കാര്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും തലേ കയറത്തില്ല പിന്നെ മുഴുവൻ അപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്താ അവൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ എന്താ അപ്പം 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 സാത്താമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കല്ല് തൊട്ട് അപ്പം ആ കർത്താവ് മുപ്പത്തി മുപ്പത് വർഷം ഒരുങ്ങി മൂന്നര വർഷം പഠിപ്പിച്ച് അവസാനം മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ തലയിൽ അപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവസാനം കർത്താവ് അപ്പമായി മാറി ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് ആ അപ്പമായിട്ട് മാറിക്കൊടുത്തു ആ അപ്പമാണ് ഈ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മിക്കവാറും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആഹാരമെന്നാണ് സി എസ് ഐക്കാർ അടിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ ആഹാരമെന്നാണ് ആഹാരമല്ല ഈ അപ്പം ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു ആ അപ്പം തരണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് സ്വർഗസനായ പിതാവിൽ ആരെങ്കിലും ആഹാരം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം നമ്മുടെ കുർബാന ക്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം എന്നും തരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേഷൻ എന്നും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിലൊന്
മലയാളം ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു തെറ്റാണത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിത്യജീവൻ ആവശ്യമുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതായ ആ അപ്പം ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു ആ അപ്പം തരണമേ ഈ അപ്പം തരണമെങ്കിൽ അതാണ് വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും അതുകൊണ്ട് കൂതാശ വേണം പുരോഹിതൻ വേണം സഭ വേണം പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും കൂതാശകളും വേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു വന്നാൽ അവൻ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് പറയുന്നുണ്ട് അമർച്ചയായി കൽപ്പിച്ചു ആരോടും പറയുന്നു ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോവുക പുരോഹിതനെ കാണുക മോശ കൽപ്പിച്ച വഴിപാട് അർപ്പിക്കുക പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും കൂതാശകളും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആത്മാവ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ അതങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ സഹോദരന് വല്ലതുകൊണ്ട് നീ പോയി നീയും സഹോദരനുമായി രമ്യ രണ്ടു പേരാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുകളെ കൊണ്ടുപോകുക സാക്ഷികൾ അതാണ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ സഹിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനുണ്ട് അല്ല രണ്ട് പേർ അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് വരുമല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടുന്നിടത്ത് ഞാനുള്ളെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരില്ല ഒറ്റയ്ക്കുള്ളടുത്ത് ആരില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പൊട്ടക്കിണറ്റ് ഔസേപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നു ദാനിയൽ സിമക്കിൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടുന്നിടത്ത് ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരോട് ക്ഷമിക്കുമോ ആരോട് കരണ കാണിക്കുമോ ആരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുമോ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോകാൻ ഇടയാകരുത് വി ഹാവ് മോർ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛനും വേണ്ട പട്ടക്കാരനും വേണ്ട ആരും വേണ്ട അങ്ങ് പോവുകയാണ് മുന്തിരി തണ്ടിൽ വസിക്കാതെ കൊമ്പ് ഉണ്ട് സഭയാകുന്ന തണ്ടിൽ വസിക്കാതെ ഒരു ഫലവും നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് വെളിയിലുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ അത് നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവം കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ വേദപുസ്തകം ഭംഗിയായി പഠിക്കുന്നത് ഒരു നായരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കൊല്ലത്ത് സദാശിവൻ നായർ ഇന്ന് സാറിനെ കണ്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് വൈദിക സെമിനാരിൽ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ബിഷപ്പാകാൻ എന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊന്നും ഈ പള്ളി ചേരണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ അറിയാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അവയെയും മേയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ തിരുത്താൻ നമുക്കൊക്കത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സ്വാർത്ഥപരമായ ആവശ്യങ്ങളും അവലാദിയുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ധ്യാനം നടിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് ഒന്ന് ധ്യാനം ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതപാതയിലെ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒരംശമാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട കേട്ടാൽ മതി വിശ്വാസ ജീവിതം ആരാധനാ ജീവിതം അനുതാപ ജീവിതം നോമ്പ് ഉപവാസ ജീവിതം ധ്യാന ജീവിതം കൗതാശ്യ ജീവിതം സുഹൃത ജീവിതം പീഡാനുഭവ ജീവിതം ദൈവീകരണ ജീവിതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം ആരാധനാ ജീവിതം അനുതാപ ജീവിതം നോമ്പ് ഉപവാസ ജീവിതം ധ്യാന ജീവിതം ജാഗരണ ജീവിതം കൗതാശ്യ ജീവിതം സുഹൃത ജീവിതം പീഡാനുഭവ ജീവിതം ദൈവീകരണ ജീവിതം ഈ പത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് തേങ്ങാ സംബന്ധിയുടെ ഒരംശം പോലാണ് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണ്ടാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങായും മുളകും കൂടെ അരച്ചു വന്നാൽ സംബന്ധിയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വായു വെക്കുമ്പോൾ ചേ എന്ന് പറയും ചേരുവയ്ക്ക് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതപാത എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അംശമെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതം രണ്ട് ആരാധനാ ജീവിതം മൂന്ന് അനുതാപ ജീവിതം നാല് നോമ്പ് ഉപവാസ ജീവിതം അഞ്ച് ജാഗരണ ജീവിതം ആറ് കൗതാശ ജീവിതം ഇടയ്ക്ക് ധ്യാന ചെയ്തുണ്ട് ആരാ വിശ്വാസ ജീവിതം ആരാധനാ ജീവിതം അനുതാപ ജീവിതം നോമ്പ് ഉപവാസം ധ്യാന ജീവിതം ജാഗരണ ജീവിതം കൗതാശ ജീവിതം സുഹൃത്ത് ജീവിതം പീഡാനുഭവ ജീവിതം ദൈവീകരണ ജീവിതം ഇതിൽ കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ദൈവം തരുന്ന കഷ്ടതകൾ മാറ്റാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുർബാനിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് വേണ്ട കഷ്ട കഷ്ടത വേണ്ടെന്നല്ല വേണ്ടാത്ത കഷ്ടത 
അരുതാത്ത ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കണം വേണ്ട കഷ്ടത വീൺ വിണ്ണ നല്ല വീൺ ചിന്തയും തെറ്റായ ചിന്ത വേണ്ട കഷ്ടത വീൺ ചിന്തയുമടിയാ അരിന്നൊഴിക്ക സൽക്രിയകൾ കുമാന സംഗതി വരണ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പാതയിലെ പത്ത് അംശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വേറെ അംശങ്ങളും ഉണ്ട് അതാര് പറഞ്ഞാലും കൂട്ടിച്ചേർത്തോണം ഒരു ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങളുള്ളതുപോലെ ഒരവയവമാണ് ഇത് ധ്യാനം ധ്യാനമല്ല ധ്യാന ജീവിതം ജീവിതം മുഴുവൻ ധ്യാനമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ധ്യാന ജീവിതം ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രാർത്ഥന ജീവിതം ഒരു സാക്ഷ്യമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് സാക്ഷ്യ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ജീവിതമല്ല ജീവിതം സാക്ഷ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സാക്ഷി പറയുന്നതല്ല ജീവിതം ഒരു സാക്ഷ്യമായി മാറണം എങ്ങനെ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കുമോ ധ്യാനിക്കാനും നമുക്ക് ശ്വസിക്കുന്നതിന് എന്ത് തടസ്സമുണ്ടോ നാം ഇരുന്നാലും നടന്നാലും കിടന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും എവിടെ ശ്വസ് അതുപോലെ എങ്ങനെ ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നിരന്തരം ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയാലെപ്പോഴും ഞാൻ ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാൻ നിന്റെ സഹായം നൽകുക എൻ്റെ മഹാ പുരോഹിത നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിരന്തരം ധ്യാനിക്കണം എവിടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ സന്തോഷം ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റിപ്രോഡക്ടറി സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ പല സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ ശരീരം ആരോഗ്യമുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയാൽ പ്രശ്നമാകും അതുപോലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും ഒരുപോലെ വേണം വളർച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വളർച്ചയാണ് എൻ്റെ ഒരു കാല് മാത്രം വളർന്നാലും മന്തോ നീരുവാണ് ഒരു ചെറു മാത്രം തടിച്ചാൽ അത് ഉറുമ്പ് കടിച്ചതാണ് അല്ലാതെ പത്ത് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പിന്നെ ധ്യാനം നാല് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഉപവാസം അതൊക്കെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ വളരണം ഒരുപോലെ വളരുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് വളർന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല എപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വളർന്നത് ഇന്നലെയാണ് മറ്റുള്ളവരാ പറയുന്നത് വളർന്നെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോക്കേടാണ് നമ്മൾ വളർന്ന മറ്റുള്ളവർ ആനയ്ക്കൊരിക്കലും അറിയത്തില്ല ആനയുടെ വലിപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് നമ്മൾ അറിയുമോ അപ്പോൾ അത് അഹങ്കാരമായിട്ടും അപകടമായിട്ടും മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നാം വളരും തോറും പാപം കുറയുകയും പാപബോധം കൂടുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിരന്തരമായി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണാനും സീരിയൽ കാണാനും പറ്റുകയില്ല അത് വേണ്ടിയവരായിക്കോട്ടെ അത് വേണ്ട അത് ലൗകികർക്കുള്ളതാണ് ദൈവികർക്കുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരുപാട് പല പല സ്ഥലങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ നാട്ടിൽ കാണും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കയറേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വേണ്ട അത് ലോകത്തിൽ വേണ്ടിയവർക്കാണ് ആരെങ്കിലും ദൈവികരായിട്ട് വളരാനും മാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കേണ്ട മീനെ കരയ്ക്കിട്ടാൽ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുപോകും കരയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ട മനുഷ്യനെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി കിടക്കേണ്ടവൻ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയാൽ അവൻ ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിന് മരിക്കും മരിച്ചവർ അങ്ങനെ മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടട്ടെ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം ഈ മരണം അതുകൊണ്ട് അതും ഇതും കൂടെ പറ്റുകയില്ല ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് മതിയായി മറ്റുപാട് അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ പറ്റും പെണ്ണുമില്ല പെട്ട കോഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങും കേൾക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വന്നു ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്കൂടി ഇന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും ദാഹമുള്ളിടത്ത് പോകട്ടെ പോകട്ടെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം അപ്പത്തിനാളെ വിശപ്പല്ല വെള്ളത്തിനാളെ ദാഹവുമല്ല യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കണമെന്നുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും അയക്കുന്ന നാൾ വരുന്നു അന്നാളിൽ സമുദ്രം മുതൽ സമുദ്രം വരെയും വടക്കു മുതൽ കിഴക്ക് വരെയും ചുറ്റി നടന്ന് അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞ് നടക്കും കണ്ടുകിട്ടുകയില്ല അന്നാളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള കന്യകമാരും യവനക്കാരും ബോധം കെട്ടുവീഴും ആരാണ് 
എന്ന് വെച്ചാൽ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണോ ആണോ പള്ളിപ്പാൻ നേരമില്ല കണ്ണാടി മുമ്പിൽ ഉടുത്തൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് വേഷം കെട്ടാൻ നേരമുണ്ട് പള്ളി വരാൻ നേരമില്ല എൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് പടി പാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അസലായി നടക്കണം ഡ്രസ്സ് നന്നായിരിക്കണം വസ്തു തന്നെ ദൈവമെന്ന് തീർത്ത് ഉരയ്ക്കും ഷാഠന്മാരെ കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോവാ നീ പാവികളെ കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോവാ നീ ഉച്ച രൂപസ്ഥ വയറ്റുവേനയാണ് പാടുകയും ചെയ്യും എന്താലേ മൂടികളും എത്ര നാ പറിച്ചു കളയുന്നത് ഒരു വേദനയുമില്ലല്ലോ ഒരു വേദനയുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കത്തില്ല ദൈവസനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം ആരാധനാ ജീവിതം അനുതാപ ജീവിതം നോമ്പോപവാസ ജീവിതം ധ്യാന ജീവിതം ജാഗരണ ജീവിതം കൗതാശ്യ ജീവിതം സുഹൃത ജീവിതം പീഡാനുഭവ ജീവിതം ദൈവീകരണ ജീവിതം അതിലൊന്നാണ് ധ്യാനം ധ്യാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർവിഷയ മനാധ്യാനം എന്താ നിർവിഷയ മന വിഷയബദ്ധമായ മനസ്സിനെ വിഷയമുക്തമാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ തിരിച്ചു നിർത്തുന്ന പല മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ധ്യാനം വിഷയബദ്ധമാണ് ഇവിടെ വിഷയബദ്ധമായ മനസ്സിനെ വിഷയ മുക്തമാക്കണം എന്നിട്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മാർത്തയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് മാറുക മാർത്തയുടെ മനസ്സെന്താണ് അല്ല ആവലാതിയും വേവലാതിയും പരാതി കർത്താവിനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പം മൂന്ന് തീയും കൊണ്ടാണ് എന്നത് ആവലാതി വേവലാതി പരാതി എന്താ അവൾ നല്ല കാര്യമാണ് കർത്താവിന് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് മറിയ ഒറ്റയ്ക്ക് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിൻ തിരുപാദത്തിൽ ഇരുന്നു കേൾക്കണം തൻ്റെ വിശു മാർത്തെ മാർത്തെ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാർത്ത മാർത്ത യു ആർ ട്രബിൾഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റേബ് പല കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ നല്ല അംശമാണ് ദൈവവചനം ഈ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടാൻ പുസ്തകമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഷോക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഒന്നും സഹായിക്കത്തില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെസ്റ്റും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും ബയോകെമിസ്റ്റും ഒന്നും സഹായിക്കത്തില്ല ഉപജീവനത്തിന് ഉതകും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിത്യജീവനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനമാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും അത് പ്രയോജനപ്പെടത്തില്ല ലൈഫിൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും എന്താ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ ബൈബിൾ സ്കൂൾ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം ഈ ഫാനെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് സ്വസ്ഥ എന്ത് സ്വസ്ഥമായി ദൈവമേ ഇനി കറണ്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവസനിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം സ്വസ്ഥമായിരിക്കണമെങ്കിൽ പല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മാർത്തേ മാർത്തേ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി മനം കലങ്ങി മനം കലങ്ങിയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോഴാണ് സ്വാർത്ഥത വരുന്നത് ഇതോട്ടെ ഒരുപാട് വീശാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് ഉടുക്കുവാനും ഉണ്ണുവാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ആ അടിസ്ഥാന തത്വം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കത്തില്ല ധ്യാനിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഉടുക്കുവാനും ഉണ്ണുവാനും ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം നമ്മൾ കൈ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണം പണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു വളിക്കുമായിരുന്നല്ലോ സാധനം ഇപ്പം വളിക്കുമോ വളിക്കുമോ ഫ്രിഡ്ജും ഫ്രീസറും അല്ലേ ഒന്നും പോകത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നും പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലാത്തവന് കൊടുക്കുക രണ്ട് നേരത്തെ ആഹാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുക ഇത് ചെയ്യാതെ എത്ര എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും യാതൊരു ഗുണവും കിട്ടത്തില്ല ഇവ വെച്ചാൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും വരത്തില്ല വരത്തില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവസിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് 
രാവിലെ കുർബാന പാടില്ല നിവൃത്തിയുള്ളടത്തോളൂ ബുധനും വെള്ളിയും ഇവിടെ പോലും പാടില്ല സഭ ആര് തരുത്തും ഇനി ആള് കൂടാനും പണം കൂടാനും ഉള്ളതല്ല സഭ വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവസിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നിനാലും മാറിപ്പോകത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ ഇവരെ നമ്മൾ നയിക്കണം ഇവരുപവസിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ സഭ നന്നാണ് ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സഭയില്ല ഓർത്തഡോക്സ് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് എ വേർഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് നേരെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ കാത്തലിക് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് ദി ഡൈവേർഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് പെൻഡിക്കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് എ പെർവേർഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വേർഷൻ ഡീവിയേഷൻ ഡൈവേർഷൻ പെർവേർഷൻ ഓർത്തഡോക്സുകാർ പെൻഡിക്കോസിൽ പോകുമ്പോൾ പട്ടി പേപ്പട്ടിയായി മാറും ഒരു പട്ടി ഏത് പട്ടിയെയും പേപ്പട്ടിയാക്കാം പക്ഷെ ഒരു പേപ്പട്ടിയെയും തിരിച്ച് തിരിച്ച് പട്ടിയാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നോണ എന്നും പോകരുത് ആകെയാൽ വിശ്വാസത്തിന് നിലനിൽക്കണം എന്താ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ അപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പാത ഏതാണ് കഷ്ടതയുടെ പാത ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അനേക കഷ്ടങ്ങൾ ആകയാൽ മാർത്തയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് മാറണം ഈ മാറ്റമാണ് അപ്പോഴേ ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ തുള്ളൂ ഭാരത പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടാണ് നാനാത്വവും ഏകത്വവും എന്താ നാനാത്വവും നാനാത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് മാർത്ത ഏകത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തേങ്ങായും ഈ ഒരു കയ്യിൽ കുറേ കടുകുണ്ട് ഒരു പിടി കടുക് ഒരു തേങ്ങ ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ കടുകെല്ലാം ചതറിപ്പോയി എടുക്കാൻ ഏതാ എളുപ്പം ഒരു ഇതോ അതുകൊണ്ട് കയ്യിലെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പോകട്ടെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ യൗവനത്തിൽ ഈ വിഷയം കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിൽ മാരകമായ രോഗം വരും അപ്പം പിന്നെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്ങനെ ഈ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഒറ്റ വിഷയമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് റിമെമ്പർ യുവർ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റിൽ യു ആർ യങ് ബിഫോർ ദി ഈവൺ ആൻഡ് ഡിസ്മ ഡേസ് കം വെൻ യു വിൽ സേ ഐ ഡു നോട്ട് എൻജോയ് ലൈഫ് എനി മോർ എനിക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരും അതിനു മുമ്പ് യൗവനത്തിലെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർക്കണം യൗവനത്തിൽ ഈ അതും ഇതും കൂടെ പറ്റത്തില്ല ലോകവും ജഡവും കൂടെ പറ്റത്തില്ല ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ പാതയാണ് പ്രയാസങ്ങളുടെ പാതയാണ് കഷ്ടതയുടെ പാതയാണ് സഹനത്തിൻ്റെ പാതയാണ് ഇത് സുഖ സൗകര്യത്തിൻ്റെ പാതയല്ല ആകയാൽ ഇത് അമുഖമായി പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യ ജീവിത പാതയിലെ പല വിഷയങ്ങളും ഒന്ന് മാത്രമാണ് ധ്യാനം ധ്യാനമല്ല ധ്യാനം അവനവൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ധ്യാനം അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ധ്യാന ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ധ്യാന പ്രസംഗം ധ്യാന ദർശനം ധ്യാന ശ്രവണം കേട്ട് ധ്യാനിക്കാം കണ്ട് ധ്യാനിക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കുരിശുണ്ട് അതിനെ കണ്ട് ധ്യാനിക്കാം അല്ലെ പ്രാവുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ധ്യാനിക്കാം കണ്ട് ധ്യാനിക്കാം കേട്ട് ധ്യാനിക്കാം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാം രുചിച്ച് ധ്യാനിക്കാം പല മാർഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധ്യാന ജീവിതം സഹായിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് കണ്ടും കേട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ധ്യാന പഠനം എന്നും പറഞ്ഞെഴുന്നത് ഇത് വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പോട്ടയിലും മരുതി മൂട്ടിലും പുന്ന മൂട്ടിലും പിന്നെ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സ്ഥിരത കിട്ടത്തില്ല ആകയാൽ ചുരുക്ക സമയം കൊണ്ട് ധ്യാന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അപ്പോൾ സോഴത്ത് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു ബോധത്തിലോട്ട് കയറ്റുന്നതാണ് പ്രബോധനം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നും അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്ക അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള പാത ഏതാണ് ഏതാണ് കഷ്ടത അതുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടത മാറ്റാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടത്തരുതെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കഷ്ടത മാറ്റാമെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളല്ല അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവനെ തട്ടിക്കളയണം അതാണ് പത്താമത്തെ കൽപ്പന മോഹം പാടില്ല മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം അതുകൊണ്ട് മോഹം പാടില്ല മോഹം പാടില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടാട്ടെ ദ്രവ്യം ആവശ്യമാണ് 
ദ്രവ്യ ആഗ്രഹം പാടില്ല ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ തിരുമ എനിക്ക് ഈ മാസം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭദ്രാസിലെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ ആരും തരണ്ട കേട്ടോ ആരും തരണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് ഏലിയാവിൻ്റെ കാക്ക കൊത്തിയെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടിടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തന്നിട്ട് കയ്യിൽ തിരിച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ വേണ്ട ലോകത്തിലേക്കും വില കുറഞ്ഞ സാധനം പണമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാനൊക്കത്തില്ല എന്നെ കളിയാക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ ദൈവമാണ് എന്നെ വിട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗമാണ് കുർബാന ചൊല്ലുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടവും നഷ്ടവും വരുത്തുന്ന സകലത്തെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരവും ലാഭകരവുമായിട്ട് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി തരേണമേ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം Now we have more misunderstanding about suffering. Kattathe kurichu tetti tharani yaani ippi ullu adhe. Shari yaya tharani yundaganam. Shari yaya tharana yandu parayinnadhe. Divya kashtam yundhe. Divya maya kashtanyu po yandu parayinnadhe. Kallan mochta chiddi yudhi 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 Manasa, vaja, karmana, tetti uchangal yundhi chayyadhe. Naam neri dendi verinna kashtathakal. കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ വിട്ടത് പെഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് തല വെട്ടി അവരൊരു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ നിരപരാധികളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ കനിഞ്ഞു തരുന്ന അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ വിഷയങ്ങളൊന്നും വെച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നെരുപ്പോടൻ്റെ ശിരസിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമേ ദുഃഖമില്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര നിന്നെ ഞാൻ മറക്കും ഈ പരിമലപ്പള്ളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ വന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി ഈ വാനിയോ സിരുവേനി കണ്ടു ഈ വാനിയോ സിരുവേനി ക്യാൻസർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എനിക്ക് കരയുന്നത് ദുഃഖമില്ലാത്തതാണ് എൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താ ദുഃഖമില്ലാത്തതാണ് എൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം അതുകൊണ്ട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തെ നാം അറിയത്തുള്ളൂ ഹൃദയം നുറങ്ങുന്നവന് യുഹവ ഹൃദയം നുറങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവിൻ്റെ നെഞ്ചത്തൊരു വാള് ദൈവത്തെ പ്രസവിച്ച ദൈവപുത്രനെ പ്രസവിച്ച അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് വാളെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പാതയല്ലേ ഉള്ളത് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ വേദനയുണ്ടാകും വേദനയില്ലെങ്കിൽ ചത്ത ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനായോ സംബന്ധിക്കുന്ന ആരും കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത് ദുഃഖിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം പാപത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ വീണു പോയ പാപത്തെ ഓർത്ത് അനുതാപത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തു പോയ പാപത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാപത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചത് പാപത്തിൽ വീണിട്ടല്ല പാപം ഒരിക്കലും തനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല പാപം ഒഴികൾ സകലത്തിലും മനുഷ്യനെ പോലായി യേശു ക്രിസ്തു കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചത് പാപത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാനാണ് നാം പാപത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ കരയാത്തത് കൊണ്ട് വീണ പാപത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പാടുന്നു നാഴികതോറും നീ തേറും എവിടുന്ന് വരുന്നു എവിടുന്ന് വരുന്നു മൂന്നെണ്ണം ബാക്കി എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അച്ചോ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ പഴപ്പിച്ചത് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പാടും സ്വർഗനാട്ടിലൻ പ്രിയൻ തീർത്തിടും ഇതെല്ലാം നിർത്തണം പിതാക്കന്മാരുടെ പഴയ പാട്ടുകളോ തിരഞ്ഞെടുപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളോ ഇടണം വഴിപഴപ്പിക്കരുത് അപ്രേമിന്റെ അനുതാപത്തിന് കൊടുക്കണം ഇവരെല്ലാം നല്ല ആളുകളാണ് എതിലെ അടിച്ചാലും പോകുന്നവരാണ് താളവും വീണും കുഴപ്പമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ആവശ്യം ആള് കുറയട്ടെ ചെറിയ ആട്ടും കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ നല്ല മഴ പെയ്യട്ടെ കുറച്ചു പേരെ ഇനി ഇറങ്ങാത്തവരിറങ്ങരുത് എന്ത് എന്തോ ഒരു പാട്ടാ പ്രതികൂലങ്ങളെന്ന കള്ളികൾ മിണ്ടണ്ട അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനയാൽ നിങ്ങളതിനെ കള്ളന്മാരുടെയും കള്ളികളുടെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ട ദൈവം തന്നുകൊള്ളും അവിശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ഏത് വിശ്വാസത്തിലാ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസമാണ് ഒരു ധ്യാന വിഷയം മറ്റേത് കഷ്ടതയാണ് ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കുറേ വിശ്വാസികളെ
ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസം പിന്നെ കുറേ ആ അപ്പവിശ്വാസികൾ എന്താ ഏത് വിഷയം വെച്ചാലും എല്ലാം എന്താ അപ്പമാണ് വിഷയം പിന്നെ കുറേ പേരെ അല്പവിശ്വാസം തീരെയില്ലെന്നല്ല ഓർത്തറോസാർ മിക്കവാറും അല്പവിശ്വാസികളാണ് തോമസ് അച്ഛൻ തന്നെ മോളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണം പക്ഷെ ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാവൂ എന്താ അതെന്താ അതെന്താ ഈ ഓർത്തറോസാർ പാവങ്ങളാണ്ട് രാഹു എന്നങ്ങ് പറയും പെന്തിക്കോസാർ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഒരാൾ വരാനുണ്ട് ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഒരിക്കൽ മുന്നൂറ് പേരെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞ ഇനി അയാൾ വരത്തില്ലെന്ന് ഒരു മണ്ടികളും പൊട്ടികളും രാഹു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നാൽ ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ നേരത്തെ അത് പറയുന്നില്ലല്ലോ രാഹു വന്നോ അല്ലയോ ഒന്ന് വേണ്ട അല്പവിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെ പാല് കാച്ചണം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വരാവൂ അതും ഇതും കൂടെ പറ്റത്തില്ല കാലമൊക്കെയിലും നേരമൊക്കെയിലും ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതി ശക്തിയേക്കാൾ അപ്പുറമായൊരു ശക്തിയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റേത് പണ്ട് വീടിന് സ്ഥലം കാണുന്നൊക്കെ ചെറ്റപ്പരയാണ് കാറ്റിൻ്റെ ഗതി നോക്കണം കിണർ എവിടാന്ന് നോക്കണം അതൊക്കെ ഇന്നും നോക്കണം ഏതാ തീ പിടിക്കാതെ വെള്ളം ഉള്ളടുത്ത് എവിടാണ് പക്ഷെ അത് ഈ അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് ഉണ്ട് അന്ധവിശ്വാസം പിന്നെ അപ്പവിശ്വാസം പിന്നെ അല്പവിശ്വാസം പിന്നെ അന്യവിശ്വാസം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന എത്ര പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ചരടുണ്ടെന്നറിയാം ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓർത്തഡോക്സുകാർ കൊന്ത വാഴ്ത്താൻ കൊണ്ടെത്തുന്നു അറിഞ്ഞുകൂട എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രോസ് മാച്ചിങ് വേറെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം എനിക്ക് മതി നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് അല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ആ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വിശ്വാസമില്ല ആദിമസഭയിലെ വിശ്വാസം ജീവൻ കൊടുത്തും കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നേടിയെടുത്താണിത് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ ഒരു വിശ്വാസം മറ്റെങ്ങും കാണത്തില്ല അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം പോകട്ടെ അപ്പവിശ്വാസം അല്പവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം അന്യവിശ്വാസം അന്യവിശ്വാസം ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്യവിശ്വാസം പിന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം സത്യവിശ്വാസം വന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും രണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മകൾ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടില്ല എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ചിന്തിച്ചു എന്താണ് ആ നന്മ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ആ മകളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പണം കൊണ്ട് പല മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക ആ കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കേണ്ട പണം കൊണ്ട് പലരെ കെട്ടിക്കുക അങ്ങനെ പല നന്മകൾ ദൈവം ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല മരണമാകട്ടെ രോഗമാകട്ടെ ഭർത്താവ് മരിക്കട്ടെ യു മരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ പോലും ഇപ്പം ഭർത്താവിനും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവ് കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഭാര്യയും കർത്താവിൻ്റെ ഒക്കെ പോകാം തിരിച്ചും എന്ത് സംഭവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി എല്ലാത്തിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വിഷയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു വളർന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കണം അപ്പം പല വിശ്വാസികളുണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ട നിന്റെ ദൈവമായ തന്നെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും ഈ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുകയില്ല ദൈവം ദാനമായിട്ട് തരേണ്ടതാണ് ഈ വിശ്വാസം വിശ്വാസം തന്നെ ജനിക്കത്തില്ല ഒരു ഇരട്ടപ്പിറവികളാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇരട്ടയും കൂടെ ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് കഷ്ടത എന്താ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സഫറിങ് ആ ട്വിൻസ് കഷ്ടതയും വിശ്വാസവും കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് ജനനവും മരണവും കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളരുകയല്ല ഞാൻ ജനിച്ച എൻ്റെ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ജനിച്ച നാൾ മുതൽ നാം മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജനനവും മരണവും മരിക്കുന്നതോടുകൂടി മരണത്തെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കണം നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് കഷ്ട വിശ്വാസം എവ
അതുകൊണ്ടാണ് ഓശാന സന്ധ്യയ്ക്ക് കഷ്ടാനുഭവാഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് പ്രമ്യോൻ പരിശുദ്ധവും രക്ഷാകരുമായ കഷ്ടാനുഭവമേ സമാധാനത്താലേ വരിക അന്ന് സമാധാനമില്ല കറുത്ത തുണിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അന്ന് നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് സമാധാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ദ ട്രൂ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓൾവേസ് വെൽക്കം സഫറിങ് പരിശുദ്ധവും രക്ഷാകരുമായ കഷ്ടാനുഭവമേ സമാധാനത്താലേ വരിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കഷ്ടതയെ സ്വാഗതം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരമ്മച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ഒരമ്മച്ചിയുണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നരയ്ക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ച് നരകിച്ച് 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 മരിക്കട്ടെ അതെന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് നരകിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു നരകം കാണത്തില്ല ഇപ്പം അമ്മച്ചിക്ക് സന്തോഷമാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലയോ നരകിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നരകിച്ചല്ലേ അവിടെ വെച്ച് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും ധനവാന്റെ പടിക്കടുന്ന ലാസർ ഇവൻ നരകിച്ചു അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നരയിക്കാത്തവൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിധത്തിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല അങ്ങ് എന്ന് പ്രസംഗ പ്രസ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇന്നോട്ട് സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചോണം സന്തോഷത്തോടെ ആ സന്തോഷം ഒരാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ മതി പാവയ്ക്കാടെ കൈപ്പ് ഒരിക്കലും മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല നമുക്ക് പാവയ്ക്കായോടുള്ള കൈപ്പ് മാറ്റിയാൽ മതി ഡയബറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് തരും അപ്പം വി കനോട്ട് വി കൻ നെവർ ചേഞ്ച് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് അവർ എൻവയൺമെൻറ്റ്സ് ബട്ട് വി കാൻ ചേഞ്ച് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു വേർഡ്സ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പാവയ്ക്ക ഇന്നലെ എന്നും എന്നും കൈപ്പൻ തന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് വന്നപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കും വിശുദ്ധിക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണെന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം സത്യവിശ്വാസ വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകുന്ന നാല് അനുഭവങ്ങൾ കൂടെ പറയാം നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദി ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്ന് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ഡെവിൾ സാത്താൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ശക്തിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ കിട്ടും പിന്നെ അവർക്ക് കള്ളം പറയാനൊക്കത്തില്ല അസൂയപ്പെടാനൊക്കത്തില്ല വാശി കേൾക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തിന്മകളുടെ ഒന്നും നമ്മളെ ലേശത്തില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ആയിട്ട് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ഡെവിൾ തിന്മയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് സാത്താൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വിടുതലാണ് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കള്ളം പറയത്തില്ല ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ നിലവാരത്തിൽ പലപ്പോഴും അതല്ലല്ലോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ ഇനിയും പൂർണ്ണമായി വളരാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ ഭക്തന്മാർ പാടിയത് ജീവിതമിന്നും ശരിയായിട്ടില്ലയോ ജീവിപ്പിക്കും കർത്തനെ വന്നോ ജീവനും ശക്തിയും അതുകൊണ്ടാണ് നാം എന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ദൈവത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തിന് അരിശമുണ്ട് എപ്പോഴും പാപം എന്ന കുറ്റത്തിന് ഒരു നാഴിക പോലും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ച് ശിക്ഷിച്ചോ പക്ഷെങ്കിൽ അച്ചോ എങ്ങനെ കൊട്ടാനൊക്കും എങ്ങനെ ഓർഗൻ വായിക്കാനൊക്കും ണമേ എപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവർ നമ്മളെ അതിന് രക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് വന്നെങ്കിൽ അനുതാപത്തോടെ ഇരിക്കണം ഭയത്തോടും വിറയിലോടും സൂക്ഷിക്കണം ആയാൽ ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ഡെവിൾ കോപിക്കാനോ അസൂയപ്പെടാനോ വാശിയോ വൈരാഗ്യം ഒന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ പാടിത്തന്നത് ആത്മശരീരങ്ങളാശം കൂടെ പാടണ്ട ആരും ആത്മശരീരങ്ങളെ നാശം ചെയ്യുമസൂയാദോഷമതും വാശിയു മറ്റൊരു നിർമ്മലമാം ചിത്തമെനിക്കണമേ പെണ്ണുങ്ങൾ കുടിക്കത്തില്ല വലിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അസുഖമുണ്ട് വാശിയുണ്ട് വൈരാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വന്നാൽ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം So freedom from the power of devil. Tinmayuda shakti il nindum, satanra pidi il nindum, vajithi raksha vidum. Randamad growth and perfection virtues. Sugurdhangalil 
വളർച്ചയും പൂർണ്ണതയും ഉണ്ടാകും സുഹൃതങ്ങളിൽ വിശദ മത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നീ സ്വർഗസ്ഥന പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കും നിങ്ങളും വിശ്വാസി സൽഗുണപൂർണ്ണതയിൽ വളരുന്നു എനിക്കും ആറ്റധികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നു തക്കകാലത്ത് ഫലം ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചോടി കോടാലി വച്ചിരിക്കുന്നു ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി ആ ഫലമാണ് എനിക്ക് വിശന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു എനിക്ക് വസ്ത്രം ഞാൻ രോഗിയായി ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട ആഹാരം വസ്ത്രം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലയോ ധനവാന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്ന ദുരിതം ഓർത്ത് ദുരിതം ഓർത്ത് കരയാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് എങ്ങനെ കൊട്ടാനൊക്കെ വെച്ച എങ്ങനെ കൈയടിക്കാനൊക്കും ബൈബിളിൽ പറയുന്ന അല്ലയോ ധനവാന്മാരെ ധനവാൻ പറഞ്ഞാൽ പണമുള്ളവർ മാത്രമല്ല ധനത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവരും കൂടെ ആണ് ദ്രവ്യം ഉള്ളവരെല്ലാം ധനവാനായിരിക്കത്തില്ല അതിന് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് കർത്താവിനെ അടക്കാൻ നേരത്ത് നൂറാത്തൽ വില കൂടിയത് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ച ധനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി ഇങ്ങനെ പണിയാൻ സാധിച്ച ധനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 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 പൂഴ്ത്തി വെക്കരുന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു ഇവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നീ ചെയ്യുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം ഇവൻ നമ്മുടെ ജനത്തെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കൊരു പള്ളി ചൊല്ലു പറഞ്ഞ് പള്ളിക്ക് പണം കൊടുക്കരുത് പാവങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലേ യൂതായുടെ അനുഗാമികൾ എന്താ ഈ വെറും ചെലവ് എന്തിന് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് വിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പള്ളി ഭംഗിയായിരിക്കണം യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ വെറുതെ ചൊരുത്താത്ത പശുവിനെ കറക്കാൻ പോകരുത് മോശയോട് പറഞ്ഞു സന്മനസ്സോടെ കൊടുക്കാവുന്നവരുടെ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നോട് സി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട അകിടി പ പാലുണ്ടെങ്കിലേ കറക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പണ്ടൊരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മോളെ കാണാൻ ചെറുക്കം വരും അപ്പോഴത്തെ പാല് മേടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അത് മൂന്ന് ദിവസം കറക്കണ്ട മൂന്നാം ദിവസം കറന്ന പാലല്ല അകിടി പിന്നെന്താ നീരും ചോരയും വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് കറക്കണ്ട വെച്ചോണ്ടിരുന്നു വെച്ചോണ്ടിരുന്നു എടുക്കരുത് ആരും പണം ആര് ചോദിച്ചാലും ഇല്ലല്ലോ അത് ശരിയാ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്താ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു നെഞ്ചുവേദന വരുമ്പോൾ ഇത് ഇളകുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ ഇളകുന്നുണ്ടല്ലോ കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇളകുന്നുണ്ടല്ലോ അന്നേരം എന്താ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആകാത്തത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം നന്നാകണം നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പ്പീൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വസ്ത്രമുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണം ആഹാര സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത് കൂടെ ഒന്നും പിരിക്കരുത് പറഞ്ഞ കൂടെ ഒന്നും പിരിക്കരുത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം ഈ തിരുമേയുടെ പിന്നെ പിന്നെ ഗുരുവായ മാത്യു സിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പലിശയ്ക്ക് ശരിയാ അദ്ദേഹം ഒരു പൈസ ഭക്ഷണത്തിനും അതെല്ലാം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വേദദിവസം മുഴുവൻ പഠിച്ച ആളാണ് എന്താ സെമിനാരി പകുതിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ മുഴുവൻ പഠിച്ചാണ് ദുഷ്ട മനുഷ്യ നിന്റെ ഒരു വെള്ളിക്കാശ് നീ എന്തിന് കുഴിച്ചിട്ടു അത് പലിശക്കാരുടെ മേശമേൽ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പലിശയോട് വാങ്ങുമായിരുന്നല്ലോ മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം ഒന്നും മേളോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഒന്നും മേളോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഭിക്ഷാടനം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമസ്കാരം എങ്കിൽ ഇന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ പോകാനായിട്ട് ഏ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയേക്കാം നിങ്ങളിവിടെ അടുത്തൊന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ പെരമോറിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഇന്ന് തിരിച്ച് പെരമോർ പോകുകയും വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് തീർത്തേക്കാം അപ്പം ഭിക്ഷാടനം ചെയ്ത് ജീവിച്ച പിതാക്കന്മാരൊക്കെ അവരവർക്ക് മക്കളില്ല ഭാര്യയില്ല അത് സമൂഹത്തിൽ പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിയുമെങ്കിലും പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മകനായ ആന മറ്റൊരു പോളിസി എടുത്തത് അദ്ദേഹം പണം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല പണം വാങ്ങരുത് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ പേര് ദോഷമുണ്ടായി പട്ടിണി കടന്നു 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് പള്ളിയും പണിയണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ചത്ത് പോകുമ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരമ്മ മരിച്ചു അവിടെ ഒരു വശത്ത് മോർച്ചറി വെക്കുന്ന കാര്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ മൂത്തമോളി ഒന്ന് മാല പൊട്ടിച്ചു അപ്പം മറ്റേ മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തൊരു എം എച്ച് ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മാലയെ കുട്ടിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് പറക്കു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ചാകുന്നതിന് മുമ്പേ മാലയൊക്കെ ഊരി കൊടുക്കേണ്ടവർ കൊടുത്തേക്കണം നിനക്കുള്ളത് വിറ്റേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിലാണ് പിന്നെ അവിടെ കയറ്റായിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ ഹോളല്ല അവിടെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ മറ്റേ സ്ഥലം വേണം നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ആകയാൽ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാപത്തിന് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ഡിബിൾ രണ്ടാമത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഇൻ വെർച്യൂ മൂന്ന് പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് പെർഫെക്ഷൻ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വളർച്ച പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് പെർഫെക്ഷൻ നാല് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ചേർച്ച നിന്നോടൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചേര ചേരണമെങ്കിൽ ചിരിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല കരയണം ഉരൂകടിയാർ നിന്നോടു യോജിച്ചതുപോ ഉരൂകടിയാർ നിൻ ഉരുകണം വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉരുകണം ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നവർക്ക് യഹോവ അപ്പം ധ്യാനത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന തീ വരെ കത്തണം നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കും ദുഷ്ടൻ എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഉരിയാടാത് ഊമനായിരുന്നു നന്മയെ ഗണ്യമാക്കാതെ മൗനമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സങ്കടം പൊങ്ങി വന്നു എന്താ സങ്കടം ഈ പോട്ടയിലൊക്കെ നടന്ന് ധ്യാന മേളയ്ക്ക് പോകരുത് അവിടെ സങ്കടമൊന്നുമില്ല സങ്കടം ഉണ്ട് കരയാനൊക്കത്തില്ല അലറാനൊക്കത്തില്ല കൂവാനൊക്കത്തില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സങ്കടം പൊങ്ങി വന്നു ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഉള്ളിലാണ് സംസാരം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ഡെവിൾ രണ്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഇൻ വെർച്യൂ മൂന്ന് പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് പെർഫെക്ഷൻ നാല് യൂണിയൻ വിത്ത് ദൈവമായിട്ട് അങ്ങ് ചേരും യേശു കൃഷ്ണൻ വരിക പിതാവേ ഞാനും നീയും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മിൽ ഒന്നായിരിക്കണം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കരിക്കട്ട മണ്ണിനടിയിൽ കടന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ അതിജീവിക്കുന്ന കരിക്കട്ടയാണ് ഡയമണ്ടായി മാറുന്നത് വെട്ടം കണ്ടിട്ടില്ല പ്രഷർ ഹീറ്റുമാണ് അതിനെ അതിജീവിച്ചു വന്നപ്പോൾ പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടത്തുന്ന ഡയമണ്ടായി മാറുന്നു ഈ കരിക്കട്ടയാണ് ഡയമണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പരിശുദ്ധന്മാരായി വരുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധന്മാരാകുന്ന സാധാരണ അവർ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയവരാണ് അവരെയാണ് സിദ്ധന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണു സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്ന അറിഞ്ഞ് ഞാൻ കഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രശംസിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് കഷ്ടതയാണ് ആകയാൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വാസത്തിൽ കുരുങ്ങുക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ധൈര്യ സ്ഥിരതയാണ് എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുമാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന എന്താണ് മാർദ്ദവ അല്ല അല്ല പരുക്കൻ തോല് ധരിച്ച കാട്ടുതേനും കാട്ടുകിഴങ്ങും കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നൊരു പ്രവാചകൻ യോഹൻ നന്ദാനാണ് വിശ്വാ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് നിർത്തുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം സ്തുതി ചൊവ്വാകപ്പെട്ട വിശ്വാസം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന അലവലാതികളുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിയേക്കണം ഞാൻ ആ വാക്കേ പറയത്തുള്ളൂ കൂത്തിപ്പെട്ടി കറങ്ങി നടക്കും നല്ല പട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിനകത്ത് അഴിച്ചു വിട്ടാൽ പോലും ഒന്നും പോകത്തില്ല തിരുവനന്തപുരം തൊട്ടൊരു ഒരു കൂട്ട് ജാതിയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ശാന്തമ്മ ആനമു കമ്മണി പുതുവേ ലാലി കൊളക്കട കുഞ്ഞമ്മ പന്തളം പാപ്പച്ചൻ ആറാട്ടുപുഴ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ കഞ്ഞിക്കുഴി പിന്നെ തോമാച്ചൻ കുട്ടമ്പേരു ബാബു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു എറണാകുളം വിക്ടറ് ദുബായ് വിജയനെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഈ അച്ഛന്മാരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണ് കർത്ത അവസാനം കാണിച്ചത് ഒരപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഈ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ഏർപ്പെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മേൽപ്പട്ടക്കാർ പട്ടക്കാരുടെ ചെമ്മാശന്മാർ ഏർപ്പാടാക്കി കർത്താവ് വരെ ഭൂമി അതിങ്കൽ അത് കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതം ആർക്കും വേണ്ട ഈ അത്ഭുതം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമില്ല ഈ അത്ഭുതത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ദൈവം നമ്പരെ നമ്മെ
അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ടാണ് പാടുന്നത് കഷ്ടതകൾ ദൈവമേയൻ മനസ്സിലാക്കി വന്ന പാടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അവകാശം എന്താണ് കഷ്ടത ഈ കഷ്ടതയാണ് കഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് എവിടെ പാനൊക്കത്തില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതയെ സ്വാഗതം ചെയ്തോണം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു പാട്ട കൃപ കേളും വാരങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞിടുവാ ഞങ്ങൾ വാചനത്തിൽ വേരുന്നി വളർന്നിടുവാ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞെന്നാ പറയുന്നത് കഷ്ടം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ പാടാനൊക്കത്തില്ല വേറൊട്ട് പാടുന്നു ഞെരുക്കത്തിൻ അപ്പം ഞാൻ തിന്നെന്നാലും കഷ്ടത്തിൻ കണ്ണു നീർ കുടിച്ച് അങ്ങനെ പാടാനൊക്കുവോ കഷ്ടം വരുമ്പം അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു വന്നു മര്യാദയ്ക്ക് പാടുക രാജ്യത്തിൻ വാതിൽ ചെറിയതു മാമാർഗം വീതി കുറഞ്ഞതുമാ സമയം പോകുന്നു സമയം വന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് പാടിക്കോ രണ്ട് വഴിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ജീവന്റെ വഴിയും പിതാക്ക വേദപുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ ആരാധന ചൊല്ലുന്നത് ജീവകരം മൃതികരമേവം കണ്ടൊരു സരണികൾ സഹദേന്മാ നൂതനമാ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഊപ്പ പിള്ളേർക്ക് അറിയാവുന്നതിന്റെ അത്രയും വാക്ക് ഒരു പാസ്വേക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും വാക്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ചകിരി എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ആരുടെ തെങ്ങേന്ന ആരുടെ തെങ്ങേന്നാന്ന് പറയാമോ പറയാമോ അത്രയും വേണ്ട ഇത് ചകിരിയാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് വാക്യമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് വേദപുസ്തകമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ അതിൽ കൂടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇരുന്ന് പഠിക്കണം നല്ലപോലെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പിള്ളേരെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അമ്മ വാക്യങ്ങൾ ഉരുവിടണം ഈ വിശ്വാസം നിന്റെ വല്യമ്മയിലും നിന്റെ അമ്മയിലും ഉണ്ട് നിന്നിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ സിനിമ കണ്ടാൽ പിള്ളേർ വാക്യം പഠിപ്പിക്കത്തില്ല പഠിക്കത്തില്ല തലമുറ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എന്നെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ കരയണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരയണം അതുകൊണ്ട് നൊന്ത് പ്രസവിക്കണം അപ്പം കരയുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പം പിള്ളേർ കരയുന്നുണ്ട് തള്ള കരയുന്നില്ല മയക്ക് കിടക്കുകയല്ലേ വേദനയോട് നൊന്ത് പ്രസവിക്കണം പെറ്റ് വളർത്തിയത് പോറ്റ് വളർത്താൻ സാധിക്കണം ആകയാൽ കഷ്ടതകൾ ദൈവം തരുന്ന അവകാശമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച് യോഹന്നാൻ പതിനാറിന്റെ അവസാനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് കഷ്ടതയുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവേൽ ഞാൻ ലോകത്തെ കഷ്ടത ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അവകാശമാണ് കഷ്ടത എന്താ പഠിത് കഷ്ടതകൾ ദൈവന്റെ അവകാശം തന്നെയല്ലോ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല തങ്ക കഷ്ടതകൾ എന്താണ് ഈ കഷ്ടത കിട്ടേക്കുന്നത് ചെമ്പ് കഷ്ടതയല്ല പിച്ചള കഷ്ടതയല്ല പൊന്ന് കഷ്ടതയല്ല പിന്നെ തങ്ക കഷ്ടതകൾ തങ്ക കഷ്ടതകൾ വഹിക്കുവാൻ ശ്രമം ഈ കഷ്ടതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം അമ്പത് അറുപത്തേഴ് എഴുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തകണം കഷ്ടതയിലായതെനിക്ക് ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിടണം പരിയോ കഷ്ടത ഗുണമാണ് നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കഷ്ടതയിലായതെനിക്ക് ഗുണമാണ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്താണ് കഷ്ടതയുടെ പാത കഷ്ടതയിലാകുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി ഇപ്പോഴോ നിന്റെ വചനങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടവും നഷ്ടവും എന്ത് ഒരു പവൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് അത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കണം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ആ പണം മുഴുവൻ മനസ്സോടെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ കൈവശം എന്ത് കിട്ടൂ അങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യവും നിത്യജീവനും അവകാശപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടവും നഷ്ടവും അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ പാടിയത് കഷ്ട നഷ്ടമേറേ വന്നാൽ ഭാഗ്യവാന തരുന്നു ഞാൻ കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോടു അതുകൊണ്ട് എബ്രാഹിലിന് പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചോണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മടുത്തു പോകാതിരിപ്പാൻ
പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അനേകം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചവനെ അല്ല മരിച്ചൊരു ഈർപ്പിച്ച് അതൊക്കെ നടന്നുകൊള്ളും പക്ഷെ ധ്യാനിക്കുവാൻ വേദവസി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മടുത്തു പോകാ ക്ഷീണിച്ച് മടുത്തു പോകാതിരിപ്പാൻ പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവിൻ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം മുതുക മുഖത്ത് തുപ്പൽ ചകിട്ട തടി മുതുകത്ത് ചാട്ടവാറ് വിലാപ്പറത്തുകൊണ്ട് കുന്നം പരിഹാസിന് മേലെഴുത്ത് പരിഹാസിൻ്റെ വസ്ത്രം ചെങ്കോലെ കയ്പുനീര് ഇതെല്ലാം സഹിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചും അടുത്തു പോകാതിരിപ്പാൻ പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ എം ഔസർ ശിഷ്യന്മാർ നടന്നുപോയി കർത്താവ് കൂടെ ചേർന്നു അയ്യോ ബുദ്ധികനരെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെ മഹത്വത്തിൽ കടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ഇവിടെ പിതാക്കന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കുരിശിനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്താ ധ്യാനിക്കുന്നത് സ്ലേബായും പീഡകളും വേറെ മുള്ളിൻ മുടി കൈയേറ്റോനെ ദേവാ ദേടൻ എത്ര ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പള്ളിയിലും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച എന്തില്ല എന്തില്ല അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആരാധനാ ശൈലി അപ്പം ചോദിച്ചു മേ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ആയിപ്പാടുക്കുക അത് ആ പാട്ട് വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ശാന്തമായിട്ട് എം ബി ഓർജൻ നയിച്ചതാ യേശുദാസൻ പോലും പിന്നണി ഗായകനാണ് മദ്ബഹായ ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി വേണം മാലാഖ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ബാക്കി വേണം താഴെ താഴെ ചൊല്ലിൻ്റെ ബാക്കിയല്ല മാലാഖ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ രീതിയിൽ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരണം അയാൾ കഷ്ടതയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം കഷ്ടത ജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് തിരുമേനി പ്രസംഗത ഓർപ്പിച്ചു കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വർ പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും വിശ്വാസം നിലവിൽ അനേക കഷ്ടം കൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അപ്പൊ നേരെ വെളിപാട് ഏഴാം അധ്യായം എടുക്കണം ഇങ്ങനെ അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കണം വെളിപാട് ഏഴിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന അവിടെ പിന്നെ ദൈവത്തെ ഇവരെവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇവർ ഭൂമിയിലെ മഹാ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അങ്കി വെളുപ്പ് രക്തത്തിൽ മുക്കിയാൽ അങ്കി വെളുക്കത്തില്ല ചുമക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇതെന്താണ് കൗതാശിയ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്ക കർത്താവേശ മിശിയാട് തിരിച്ച രക്തങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിയോടെ പങ്കു ചേർന്ന് നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ബ്ലസ്ഡ് ആർ ദോസ് ആർ പെഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ റൈറ്റിയസ്നെസ് ഫോർ ദേസ് ഇസ് എ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെല്ലാം ഇവരെവിടെ നിന്നും ഭൂമിയിലെ മഹാ അണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ആരെ മാത്രമേ വിടത്തുള്ളൂ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയും നീതിക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും നിരപരാധികളായി മനസ്സ വാച കർമ്മണ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് ആ കഷ്ടതയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആ കടന്നുപോയവർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പ്രവേശനത്തിൽ ഒരു പ്രധാനം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു അതൊരു ഒരു മാനദണ്ഡമായിരിക്കും വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പരാൻ ഓർത്തഡോക്സിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാട് തരുന്നത് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാനായിട്ടാണ് സാത്താനും കൂട്ടും വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലാണെന്ന് എടാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് ഞെളിയാണ് യേശുവേ സ്തോത്രം പണ്ടെനിക്ക് മലക്കാനൊക്കെ തരും തൊപ്പി പുറകോട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല യേശുവേ സ്തോത്രം പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കൈ കൊട്ടിക്കൂടാ കൈ പൊക്കിക്കൂടാ എന്നാണ് വേദവസത്തിൽ വ്യഭിചാരികളെ കണ്ട് രസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് കള്ളപ്രവാചന്മാരെ കുറിച്ച് രണ്ടും പത്ത് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നും പോകരുത് സാറായോട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ഞാനും മകനും പോയി ബലി ആരാധന നടത്തിയിട്ട് കേട്ടെ സമാധാനത്താല് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ സാറ മകൻ സമാധാനത്തോടെ വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ ഹാകാർ കരഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ്റെ
is allotropic modifiable variable. Sub variation of properties without change of substance. Substance and change illa property. Carbon than a diamond. Substance is a one property mari. Parisha than mari. Parimal termini Sadhana mentioned. Parisha than a property mari. The Anida Abatinde. Angani Oliver and Pamba at the remaining, Parival at the remaining, and the Patros also the remaining Anganella. Yani Pampoetic Sate, Alvar is the remaining. At the Orthros here, Nene Gova Kare, at the Vastramella Vurinje, Vermas or the Rodiko of Valice. The PD pitch of La Patalana, Alvar is remaining. I remember in Nila, Orthros of a chair, not the one to Matram, Shade Villa Vishwas Nelan Verana, I El Cata de Gurje, Ningal Viti Poete, Unna Patros Randa, Unna Patros and the Lake and Murum, Vaikamangil, where you are the guy, and the moon I'm walking on Matram, Vaichunda, and the worker. Okay, Unna Patros Randa Matiatri. Patan Vodi Rudd, Uritan, Deva Kurtula, Mano Bosan, Anya, my Katun, Dukum, Saichal, Prasada Magunu, Ningal, Kutanje, the Tadigulun, the Saichal, and the Eshesulu, and Lananma Jay, the Katan Saichal, Deva, and Prasad and the Nyanalo, Adana Talo, Ningal, I will check in the Christovum, Ningal Kuendi, Katam and Vichu, Ningal Avende, Karl Chivadagal, Pin to Deriva, and Uri Madraga, Vachepoirikino, Karta, Katapata, the Pavo and Taitala, Namal Avende Madraga. Pintu dari wan menit berceri kia ane ini muda mati ayam, unda patros muda inde. Ninggal kastan sahikan wan dewa hidup engil, tinma jeda telah, nanma jeda tel sahikan ayatu nane. Kristu nama dewa tuod adipik enda dene. Nih di mana ay, nih di kata uruk ende paham anda betam, berikal kastan wan ibuju, jeda tel manus ceri ay, alma aljib pikud en jedu. Ini nala. Christo Jadatel Katam and if you can Ningal Map Hav and the Ne I the Mai Tarikanum. Christo Jadatel Katam Ningal Ap Hav and the Ne I the Mai Patala Karne I the Mandana Tokane Christiani Aizamane Satan Avena Pitika and Verimbo Avena Twelve Pick and the Aizamane Christo Jadatel Katam and if you chat the one day Ningal Map Hav and the Ne I the Mai Tarikanum other one day. Satan beri bor, nama l teri kenda ayat yang galan, untuk perhatian, ubah wasu, janda, kat thada ing kandan erim, adu untuk dewa te, an nari an todang mo, an dewa makar ke dewa kudu kene abaga asaman, tiara ta kat thada ium, thora ta kandan erim, dana, tiara ta kat thada ium, an ni kat thada ing kandan erim tiara mo, apol nama l safi da portane, oer maratil orang ing kampun nirkan da boleh, samuhut nirkan da nolade ulu. Jiwa nalar kampanye piti cahal udah, orang kan kampu piti cahal ane, ane ramai ane kat tada beri bor pas tada dorang bor, udah ni beri nade, adu bunde kat tada dewi bandir nade beri, ane kira kau mai te kanam, jangan ni pustaka kau mizda ane ayat, yeh dua belas tahun beri mat tada yara kiri kaya ane, apus tada ni beri dewiya kat tada ni kau marmau nana, da, di Bible sekolah pade pikin nade, tuhno tenju wakin, macam ni jangan ni leh dah ampat cahal nade. Bentuk kata ini kelihatan cerita lah. Ia pol yoga ni ayeri kuno. Brema orang dia selpoi ane ini apa setahu orang baru tu berindi. Ani mesti kira ane gel. Orang itu butthi mutthi mila. Ayer itu mungkin orang kudu mangan sahaya yang kudu kandu beran. Ani achen mara. Orang ribu bawa orang orang pelik kaya kudu kasih orang 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 walar curi kambiri orang. Ani jangan ane sape kau ane jebi kuno. Ani bayi ni kau ane jebi kuno. Ani power pati alor kau ane jebi kuno. Ninggal ayer orang ane dah piru benda, piru benda. Elia awen dah dewan jevi kendo, Elia awen dah kaka, parang dah berum, bisa ya dengan awisnya mila, wera awisnya mila, ya san dosa dada pogat eh, wera kuda kuda ini ari muda meli beri kenda, koyor la kali ari dengan beri kenda, siapa orang dengan beri kenda, ni anwal rancap beri kendo, pati yause pene misra meli beri tadu wale poyeri kian eh, ye jodoh warshan kaje import yause pene kanan berum. Malangkara sebab itu pada ni mesti ada hari hari ni kalum, ri di kalan kanuwan bremo waru variandi beri. Berendi berum, yang anda baca dalam nafas itu, visusi kianam, adine goda dayun tanderi kianan katanya ni boh, agi albisuwaas itu, nelayan itu kianan bendum, nane ka katanggal itu udah, dayi beraja itu kada kianan, priya perta bayi dia sakoh daringgal le, namu kendinggal le awak asa perda nih, sabik kian dia katta pad matra mana, katta pad, ini ing kudum, chenna aikada nadi bil, kunya, chenna aikada cuttu mana nam, kunya, pasi pam bena pola butiu. Perahu ni pola, atau orang dorang tu kalau nam, wajib dia kerja kerja berdua. Acchan dah kahil diri kanam, hidup aga. One day kau steering ni urlu, atau acchan dah kahil diri kanam, acchan yang dah kahil diri kanam. 
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും അച്ചായനും കൊച്ചമ്മയുമായിട്ട് മാറരുത് വൈദികരെ സഹായിക്കണം പൗലോസ് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനാണ് ഒനേസിമോസും കുടുംബവും അതുപോലെ വൈദികരുടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ മോശയുടെ കൈപൊങ്ങി നിൽക്കട്ടെ പുരോഹിതന്റെ കൈ പൊങ്ങിയാൽ മതി ആരുടെയും കൈ പൊങ്ങണ്ട ആകയാൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി മര്യാദക്കിരിക്കുക ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും തോറും കഷ്ടത കുറയുകയല്ല കഷ്ടത കൂടി ഏതുപോലെ റോസാച്ചെടി വളരും തോറും മുള്ളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും അതിന്റെ കട്ടി അപ്പോൾ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരും വരണ്ട രണ്ട് ജീസസിനെ ബൈബിളിൽ കാണാം ജീസസ് ദ ബറബാസ് ആൻഡ് ജീസസ് നാസറീൻ നസ്രാനായ യേശു ബറബാസിന്റെ പേര് ജീസസ് പഴയ പഴയ പിന്നെ കയ്യെഴുത്തിലുണ്ട് ജീസസ് ബറബാസ് രണ്ടും ഒന്ന് ആ ലോകത്തിലെ അപ്പൻ്റെ മകൻ ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എംബ്രൈസ് ദ കുരിശിനെ കുരിശിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു ബറബാസ് കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടു കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് കുരിശു വരയ്ക്കണ്ട കുരിശു ധരിക്കണ്ട കുരിശു വഹിക്കണ്ട കുരിശു സഹിക്കണം നാം കുരിശു വരയ്ക്കണം കുരിശു ധരിക്കണം കുരിശു വഹിക്കണം കുരിശു സഹിക്കണം ഇത് സഹനത്തിൻ്റെ പാതയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് പാസിങ് ഓവർ സഫറിങ് ബട്ട് പാസിങ് ത്രൂ സഫറിങ് കഷ്ടതയെ കടന്നു പോകുന്നതല്ല ക്രൈസ്തവ ജീവിതം കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ കഷ്ടതയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സഹിക്കുവാനുള്ളതാണ് കൃപ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി കൃപ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ സമാധാനം കിട്ടും ആകയാൽ ഈ ദൈവിക ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്ക ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ പാതയിൽ ഉയരുമ്പോൾ കഷ്ടതകളുടെ എണ്ണം കുരിശിൻ്റെ എണ്ണം ഒക്കെ അറിയും പ്രിയപ്പെട്ട ആണുങ്ങൾ കുറവാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴേ കഷ്ടാനുഭവം തുടങ്ങും കുരിശ് വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാടുന്ന എന്താണെന്നറിയോ മണവാളൻ തൻ മകുടം തിരുമുൾ മുടിയോട് സദൃശ്യം മണ അച്ഛ ഈ മുൾക്കിരിയുടെ അടിക്കുമ്പോഴാണോ കൊട്ടുന്നത് കോയറുകാർ മണവാളൻ തൻ മകുടം തിരുമുൾ മുടിയോട് സദൃശ്യം മണവാട്ടിയുടെ മകുടം സതിമാർ മുടി പാതിവൃത്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ മകുടം ഭാര്യയുടെ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ പാതിവൃത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും പരപുരുഷന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞാൽ പാതിവൃത്യം നഷ്ടപ്പെടും എന്താ അതുകൊണ്ട് പാതിവൃത്യമുള്ള സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ഭർത്താവിന്റെയും കർത്താവിന്റെയും രൂപം മാത്രമേ പതിയാവൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ കർത്താവായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം കള്ളു കുടിക്കാനും ചീത്ത വിളിക്കാനും ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഈയൊരു ഒരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഭാര്യ പരാതി പറയേ എന്റെ ചോ ഇങ്ങേര് നാക്കെടുത്താ ചീത്തയെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് പറയാ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല അത് അയലത്തുകാരി ചീത്ത വിളിക്കാൻ നോക്കുക കേസാകത്തില്ലയോ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സ്നേഹം കൂടി വിളിയാണ് ചീത്ത വിളിയെന്ന് അവൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവകാശം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരൊരുപാട് നിങ്ങളെ കരുതും അതുകൊണ്ട് കഷ്ടത സഹിക്കണം സഹനത്തിൻ്റെ പാത വേണം മുൾക്കിരീടം വഹിച്ചതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ കുടുംബജീവൻ നയിക്കണം പാതിവൃത്യത്തോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം പർദീസ അതുകൊണ്ടാണ് ഒ തോമസ് അച്ഛൻ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിട്ടത് ഭൂമിയിലെ പർദീസ പക്ഷെ പർദീസായതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് സാത്താൻ നോക്കുന്നത് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച പാവത്ത് മോഹമില്ലായിരിക്കും വിശ്വാസം നിലനിൽക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയും കഷ്ടങ്ങളിൽ ധീരതയും ഇതാണ് സഹദന്മാരെ പരിശുദ്ധന്മാരെ അവരെന്താണ് പണ്ടൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നവർത്തെ ഒരു ഓട് ചെല്ലുകയാണ് കണ്ടങ്ങോടി അബ്രഹാമി നിന്നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിക്ക് ദേശത്തേക്ക് പോകുക ഏലിയാ തിരുമേനി എങ്ങോട്ട് വന്നു ഓ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധന്മായ തിരുമേനിമാരെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് കൊട്ടാരക്കരയാ തന്നത് എൻ്റെ ദൈവം തമ്പരാൻ അത് മാറ്റി വലിയ തിരുമേനി മാറ്റി എനിക്ക് എവിടോട്ട് വിട്ടു എവിടോട്ട് വിട്ടു എവിടോട്ട് വിട്ടു എന്തൊരു സന്തോഷം എന്നറിയാം എന്തൊരു സന്തോഷം നിങ്ങളെ ഓർത്തഡോക്സ് ടി വിയും അല്ലെ യൂ ട്യൂബ് നോക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം കാണാനൊക്കെ പോയി കണ്ടോണം കുറെ പാവപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് കൊങ്ങിണി ഭാഷ പഠിക്കണം കന്നഡ പഠിക്കണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേവറു ആശീർവാദം മാടില്ലേ ദേവാച്ചേ ബസ്സേ 
ಆನಂದ ಬಾಪಾಚೆ ಪುತ್ರಾಚೆ ಅನಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾಚೆ ನವಿ ರಕ್ಷಪಡನು ಎಂಬತ್ತೆಟ್ಟಾಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಿ ಮರುಭಾಷ ಪಡಿಕೊಂಡು ವರುದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವಿವಿಧ ಭಾಷ ಞಾನು ಪೋಯಿ ರಕ್ಷಪಡಟೆ ಉಂಡಾರೂ ಕಲ್ಯಾಣತಿನ ಸವಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಡಿಕರು ಞಾನು ಅವರು ರಕ್ಷಪಟ್ಟು ಕೊಡಟೆ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ವೈದಿಕರು ಅಂಗೋಟ್ ಪೇರು ಕಾಣೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನೀ ಮಂಗಲಾಪುರತನ ಇವಡ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಕಾಣಾಂ ಗೋವಾಯಂ ಕಾಣಿಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇಕ ವಳರೆ ಸಂತೋಷದೋಡೆ ಹೋಗಟೆ ವಳರೆ ಸಂತೋಷ ಮಚು ಪರೆಯಂಡದೆಲ್ಲಾಂ ಪರಂಜು ಎ ಬಿ ಎಚ್ ನೋಡೋ ಸ್ನೇಹಂ ಕೊಂಡಾನೆ ನಾನು ಬಂದದೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಳುಗಳೆಲ್ಲಾಂ ವೇಂಡ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಡೆಯೂ ಹೋಗನು ಶಾವಮಾನ ಒರತ ಚೆಂಗನ್ನು ಚಾಕಡ ಅವರ ಅನಿಯನ ಕುಂಜಿನ ಮರಿಮೋನ್ ತಂದು ಅವ ಶಾಪಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಕುನು ಎಂಡೆ ವೆಲ್ಲಮೆಚಡ ಅನಿತರ ಕೊಚ್ಚಮಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಕನದ ಶಾಪಮೋಕ್ಷ ಕಷ್ಟಪಾಡಿ ಶಾಪಮಾನನ ದೈವಂದಂಬರ ಪೌಲೋಸಿನೇ ಸ್ನೇಹಿಸಪ್ಪೋ ಮುಳ್ಳು ಕೊಡುತ್ತು ಮಾತಾವಿನೇ ಸ್ನೇಹಿಸೋ ವಾಳು ಕೊಡುತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತು ತಲೆಯಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತುವಿನೆ ಕಟ್ಟಿಪಿಡಿಚ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನೇ ಉಳ್ಳು ಆ ಕಟ್ಟಿಪಿಡಿಚ ಬಿಲಾಪ್ರತು ಎನಿಕೊಂದು ತೊಟ್ಟು ನೋಕಣ ಅವನೆ ಮುರುವಿಲೊಂದು ತೊಡಣ ಆರೆಂಗಲಿಂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುರುವಿ ತೊಟ್ಟಾ ಆ ಮುರುವು ಸ್ವಂತಮಾಗು ಪಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ಮಾ ಕುಂದಂ ಕೊಂಡು ಕುತ್ತೇಟಿ ಮರಿಚದಾರಾಣ ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನೆ ಆರೆಂಗಲಿ ಕಟ್ಟಿಪಿಡಿಚ ಶರೀರ ಮುಳ ಚೋರೆಯಾಗಿರಿಕು ಮುರುವಾಗಿರಿಕೂ ಶಿಷ್ಯಮಲ್ಲ ಓಡಿಪೋಯಿ ಸ್ನೇಹಿಚ ಅಮ್ಮೆಯು ಬೇರೆ ಕೊರೆ ಕೊರಚ ಪೆಣ್ಣುಗಳು ಪಿನ್ನೆ ಆರು ಪಿನ್ನೆ ಆರಾಣ ನಿಕ್ಕನದ ಚೆರಿಯ ಆಟಂ ಕುಟ್ಟಮೇ ನಿಂಗಲ್ ಭಯಪಡೆಂಡ ಅದೊಂಡ ಆಳ್ ಕುಟ್ಟ ಮೇಂಡಾಚ ಆಳ್ ಕುಟ್ಟತ ದೈವಮಿಲ್ಲ ದೈವಮಳ ಆಳ್ ಕುಟ್ಟಮಿಲ್ಲ ಚೆರಿ ಆಟಂ ಕುಟ್ಟಮೇ ನಿಂಗಲ್ ಭಯಪಡೆಂಡ ರಾಜ್ಯ ನಿಂಗಲ್ಕು ತರುವಾ ಪಿತಾವ ಪ್ರಸಾದಿಚಿರಿಕನು ಬಾಕಿ ನಿಂಗಲ್ ಕಾ ಅದಕೊಂಡ ನಿಂಗಲ್ಕುಳ್ಳದು ವಿಟೇ ಪಿಕ್ಷ ಕೊಡಕಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳದು ಕೊಡತಾ ಮದಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷೆ ಅದಾರು ನೇರ ಪಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳು ನೂರು ಶತಮಾನಮಾಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೂರು ಶತಮಾನಮಾಯಿರನು ನಿಂಗಲ್ಕುಳ್ಳದ ವಿಟೇ ಪಿಕ್ಷ ಕೊಡಕಣ ಅಗತ್ತುಳ್ಳದು ಪಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕೊಡಪೀನ್ ಅಪ್ಪಳ ಅಗ ಸಗಲ ವಿಶುದ್ಧಮಾಗು ಆಗಿಯಾ ವೇದಗುಸ್ತಂ ವಾಯಿಸು ಪಡಿಚ ಅನುದಾಪತ್ತೋಡೆ ಸುಹೃತ ಜೀವತ್ತೋಡೆ ಪೀಡನಗಳು ಏಟು ವಾಂಗಣ ಪೀಡನಗಳು ಕಳಿಞ್ಞಾ ಇದು ಸಹಿಸು ಕೊಂಡು ವಲದು ವಾಸ ಈ ಪೀಡನಗಳೆ ಸಹಿಸೋರೆ ಕುರಿಚಾನು ಬರೆ ನಿಂದೆ ಮಹತ್ವ ಮೋದಿ ಆಗಿಯಾ ವಿಶ್ವಾಸತಿ ನೆಲನಿಲ್ಕಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಥಿರದ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಲೂಡೆ ದೈವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಕೇಂಡದಾಣನ್ನು ಪ್ರಬೋಧಿಪ್ಪಿಚೇ ಶಿಷ್ಯನ್ಮಾಡ ಮನಸ್ಸುರಪ್ಪಿಚು ಈ ವಿಶ್ವಾಸತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಕುವಾನು ದೈವರಾಜ್ಯದ ಕಷ್ಟದ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದೋಡೆ ಯಾತ್ರ ಚೆ